আচ্ছা এত ছোট তো মনে হয় দুইটা ক্লাসে দেখানো হয়েছিল না আচ্ছা তো এখন এখানে যখন হুবার মানে স্ক্রল করব যখন তখন এটা কি হবে এখান থেকে এর পর্যন্ত এসে থামবে তাই না তো এটা করার জন্য আমাদের প্রথম যেটা করতে হবে যে আমাদের এসটিএমএলটা দেখি এটা রিপিট করে দিই দেখি কতটুকু হয়েছে এখন এইটা আমরা ঠিক করব তাই না এইটার মধ্যে ব্যাক প্রথমে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ছিল ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা একটু ঠিক করে নিন যেমন এইখান থেকে এটার কালার এটার কালারটা কোথায় দেব प्रथम एनिमेट सी एस एस डाउनलोड कर एनिमेट सी एस एस एकदम इजी एनिमेट सी एस एस डाउनलोड करते हैं डाउनलोड करते डाउनलोड कर আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হলো যে গিটহাব থেকে ডাউনলোড করা যাবে গিটহাবে গিয়ে ডাউনলোড করে দিছে এখন টাকা ইনকাম করতে হুম এখন প্রিমিয়াম করে ফেলছে আচ্ছা এখন এটাকে ও মাস্টার এসআরসি এনে এখানে হুম আচ্ছা এখান থেকে কোয়াল জেসটা কপি করব কপি করে পেস্ট मैंने এখানে এটা পেস্ট করে দিতে হবে তাহলে এটাকে আমরা লিখে দিতে পারি যে ওয়াও অ্যাকটিভ যেন বুঝতে পারি যে এটা আসলে কিসের জন্য তাই না এটা আর এটা দিতে পারি যে স্লাইডার অ্যাকটিভ বেশ এখন এটা তো অ্যাকটিভ হয়ে গেল এখন এটার সাথে আমাদের এখানে যে এই যে এখানে যে অপশনগুলো আছে এই আসনগুলো তো আমাদের ঠিকঠাক ভাবে কাজ করা লাগবে তাই না তো এখন এই যে এখানে উইথ 75% উইথ 75% এখন আমি এখানে দিলাম হলো উইথ 50% এখানে দিলাম কত উইথ ধরলাম এখানে হলো 40% এরকম দেখি এখন আমাদের এটা আলটিমেটলি কেমন দেখা যায় কম বেশি দেখা যায় আচ্ছা এটা মনে হয় এই परसेंट নাই উইট 
um, एनिमेशन তো সেটার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে যে এই যে এখানে যাব যে নিচে আসো অ্যাডভান্স ইউজেস কিভাবে ইউজ করা হবে একটা এসটিএমএল এর মধ্যে তো প্রথমে যেটা করতে হবে তারা বলছে যে ওয়াও ক্লাস অ্যাড করতে ওয়াও ওয়াও নামে একটা ক্লাস অ্যাড করতে হবে তাহলে ওয়াও নামে যদি আমি একটা ক্লাস অ্যাড করি তো আমরা কাকে অ্যানিমেশন করাব এই প্রগ্রেস বার কি তো অ্যানিমেশন করাব তাই না তো এখানে ওয়াও ক্লাসটা অ্যাড করতে হবে তারপর অ্যানিমেট সিএসএস এর এগুলা কিন্তু অ্যানিমেট সিএসএস এর ক্লাস ঠিক আছে এনিমেশন সিএসএস এর একটা ক্লাস দিতে হবে জানি কোন এনিমেশনটা চাচ্ছি কোন এনিমেশন হয়ে আমি তো লেফট থেকে রাইট পাশে আসবে তো দিলাম আমি স্লাইড ইন লেফট দিলাম মনে করো এই এই এনিমেশনটা দিলাম এখন আমার এই যে এখানে দেওয়া আছে কি ডাটা ওয়াও ডিউরেশন ডাটা ওয়াও ডিলে এটাকে কপি করব ঠিক আছে একদম ইজি কাজ এখান থেকে কপি করে এখানে পেস্ট করে দেব এখানে ডাটা ওয়াও ডিউরেশন কতক্ষণ ধরে এটা হবে ওয়াও ডিলে কতক্ষণ পর আসবে दिल्ली <coughs> रिलोड कर मानते <laughs> এইটা হলো ইউনিভার্সিটি সো এই যে এখন বাউন্স হলো সব স্কিল বার কি বডিস্টার দিয়ে এভাবে করা যাবে হ্যাঁ সব স্কিল বার মানে এরকম সার্কেলটা কেন সার্কেলটাকে এই যে করা যাবে সার্কেলের জন্য আলাদা ক্যানভাস প্লাগইন আছে পাই চার্ট প্লাগইন আছে আলাদা প্লাগইন আছে হ্যাঁ ওইগুলো আলাদা প্লাগইন আছে ওইগুলো আলাদা প্লাগইন ইউজ করে করতে হবে কিন্তু এই এই সরাসরি সোজা সুজি যেই মে পর্যন্ত আছে ডেভেলপার কাজ করবে মানে অ্যাকচুয়ালি এটা যে কাজ হ্যাঁ সেটা যখন করাবে তখন এইটা দিয়ে হবে হ্যাঁ এটা দিয়ে হবে এইটা এইটা একদম এটা দিয়েই তো হচ্ছে 
সে তো শুধু এখানে মিকরুল হলো যে এই টেক্সটটা জানি মিকরুল হবে আর হলো এখানে কত परसेंट উইড দিবে সেটা জানি মিকরুল আর কিছু জানি না আমরা যখন বাড়াচ্ছি ও সেভাবে বাড়াবে হ্যাঁ সেভাবেই বাড়াই দিবে এখানে পুট দিবে এখানে যত বাড়াবে তত বাড়বে এখানে যত মানে সে যখন ফিল্ডে যখন ই করবে মানে এই কি বলে এটাকে ফিল্ডে যখন সেট করবে যে এখানে উইড হবে 60 30 তখন 30 হয়ে যাবে এই যে তো জানি নিকলে আসবে কিন্তু ডিফল্ট একটা উইড করে রাখবে যদি সে চেঞ্জ করে তাহলে চেঞ্জটা কাজ করবে এই আচ্ছা এখন এই যে এখানে যে আমাদের আইকন আছে এই আইকনটা কি আইকন এটা আমাদের দেখতে হবে নাম কি পিই সেভেন স্টোর হ্যাঁ এইটা যে পিই সেভেন এখানে আইকনে যখন আমরা ক্লিক করতেছি তখন দেখা যাচ্ছে পিই সেভেন স্টোর আইকন হ্যাঁ তো এটাকে আমরা কি করব যে এখানে গিয়ে লিখব আচ্ছা গুগলেই আমরা লিখলাম যে পিই সেভেন হ্যাঁ सेवेन स्टार फॉर्म ये जब हम जब सार्स कर बो तब उनके दो टू मिटिगेट दो टू मिचोले आ जाए तो प्रथम मिचोले आ शर्प और ये टाइप के हमारे जैसे क्या कोट्टा होते हैं यानी कि तो आई कोना उन्हें गोला उन्हें गोला उन्हें ये आसे उन्हें कलेक्शन आसे लेकिन पुरे फ्री अखान ये टाइप तो हमारे की कोट्ट इस बात से लोकल फॉर्म जगला ये गला नहीं था हमें जाते ठीक है अच्छे इखने को ओपन करो ओपन करो और फॉर इखने पीई सेवेन स्ट्रक्चर जेटा इच्छा के ओपन करो ओपन करे देखो ये जाम द फोर्स नाम में एक टप्पू लगा सकते हैं फोल्डर का टुटाली नहीं नहीं जो तो हम देरी ये रोकों नाम है हम देर इतना जेह तो पने फोल्डर वाइस करा सके जब हम ने कने सीएसएस के भीतर है सीएसएस आसे फोल्डर के भीतर है फोल्डर आसे ये जो ना हमारे आर मने पाथ मने भीतर है जेह कॉल करा सिस्टम इधर चेंज करा लगते सी ना जो भी ये रखो मतों नो नो फोल्डर है बाय इतना सी तोटा से ताले हमारे पाथ चेंज करा लगता ह जेटा करते हो वैसे चलो एक हम थे के फ़ोन को लेने तो होगा एक ना हमारे की फ़ोन टास है एक ब्रीफ जब तो ब्रीफ केस ऐसा कम पे ना तो देखिए एक ना फ़ोन था जैसे एक ना एक फ़ोन था कौन है कौन तो कहाँ सा मुझे शायद ऐसा ठीक हो रहा है ऐ जे ठीक ना कॉपी ओ सॉरी जा अच्छा चल ब्रीफ तले हलो � कंट्रोल एफ कोरी था मैं मूव कोरी चला ऐसे पी ना अच्छा सार्स कोरी था वाले कंट्रोल एफ बी आर आई एफ हाँ इच्छा एक भालू कोरी देखते हो बेटा ले अच्छा यार सही करें ऐ जे ऐ जे ऐ जे लेखा है सपोर्ट फुलियो तो नाम है सपोर्ट फुलियो तो ये वाले तर नाम होगे ना तो ये तर डॉक्यूमेंट शोन जो तो देखते चाहिए जैसे शुले मने ये तक क्या भी ईएस करता है ये तर ईएस करा सिस्टम वालों डायरेक्ट आ मने अमी ये बोले दीजिए ये तर सिस्टम डे होलो डायरेक्ट � नहीं जी आज तो लाने नहीं जी तलाव वाला भी करता सा तले इतना क्या हम लोग जी ठीक ठाक वाबी ये स्कूटर चाहिए तलाव में देखने का लिख तो होगे कि इतना वो बोझ शुरू करता कि सार या इतना क्या बोला है देखो ये खाने की तो अलग टप्पा गिना से इसे ये खाने की तो ये इतना वो किन्तु काउंट होगा इसे इतना � एक दो ही तीन तो ना एक दो ही तीन प्रोटेक्ट टेको तो बोला मेरे मुझे ऐसे है कॉल एक्सेल थ्री राइट ताले इधर वो जो दिल्ली की काउंटर करियर मुद्दे किया हुए कंटेनर रो ऐसे 
এখানে কি লিখতে হবে প্লাস কল এক্স এন থ্রি লিখতে হবে সিঙ্গেল এটা তো প্রত্যেকটা একটা সিঙ্গেল কাউন্টার তাই না সিঙ্গেল সিঙ্গেল কাউন্টার প্লাস কাউন্টার আইকন তাই না কাউন্টার আইকন मैंने प्रथम मार्जिन कत डिफल्टी कलर की दखल करते
मान कत मार्जिन टप दस पिक्सल मार्जिन बॉटम और सेक्टर इधर जीरो यानी इधर नीचे ऑटोमेटिक एक ना मार्जिन बॉटम पाए तो ताले ए तक क्या मैं की करूँ वो इस खाने वो इस खाने ये दिया जाता ना की यानी इसको तो मार्जिन लिखे दस जीरो है दिया जाता तो है दिया जाता तो समझ समझ अच्छा देन ए तक क्या करना हमारा सिस्टम करता होगा कि रकम ताले हमारे काके बोलते होगे जिस पे फ्लेक्स ऐ ताके हमारे दूसरी दूसरी कास्टम भावे करते चाहिए दिल्ली देखिए हाई किन्हें डिस्प्ले की करता होगे फ्लेक्स तब वो दिखता होगा कि फ्लेक्स रैप रैप ताले इतने चार दोस्तों को शेटा तो तो टुकड़ कंटेंट पावे ताले यानी जो देखा हम इत D D flex good D flex तब पर flex wrap wrap देखिए मिल सके ना ना मिले नहीं ताले हमारे यहाँ नहीं जाते होंगे अच्छा ताले इचा तो होएगा लेकिन इचा जाने वाले को तो पेड़ी इंडिया लग बे जाने इचा पेड़ी इंडिया का तो का पेड़ी फाइट पंद्रह रुपीस डाल लाम अच्छा तो अखान आमी इधर एक ने जाई जो कमेंटेशन है जाबो जो कमेंटेशन है दिया को था जाबो अकोन इटिलिटीज कोट इटिलिटीज से गिले जिस तो फ्लेक्सर प्रॉपर्टी को ला देखा जाबे जो फ्लेक्स नीचे जस्टिफाई कंटेनर लाने चाहिए एलाइन सेल ऑटो मार्जिन ऐसे रैप ठीक है सर ऐसे फ्लेक्स रैप नो रैप अच्छा जो फ्लेक्स रैप � लेक्स रैप, हमने फुल प्रॉपर्टी लिखी हुई थी, ऐकॉन कास्ट करो, तो ना हम जो इस जगह जाए, इस जगह इस फ्लेक्स रैप, रैप, जो टाइम रहा सीएस इधर बादे लिख सिलम, ठीक है सर, अच्छा, ऐकॉन इतना क्या हम रखी करो, जो टोटली 
চারটা ভাগে ভাগ করে ফেলবো তিন দুই তিন চার আচ্ছা তো এখানে ধরলাম যে সাতশো পঞ্চাশ এখানে ধরলাম নয়শো এখানে ধরলাম তিনশো এরকম কিছু কন্টেন্ট আছে হ্যাঁ এখানে যা কন্টেন্ট আছে এরকম এই টাইটেল গুলো চেঞ্জ করলাম না এই আইটেম গুলো আবার চেঞ্জ করলাম না কেমন আচ্ছা এখন এইগুলো তো আমাদের চেঞ্জ করা লাগবে তো আমাদের এখন যেটা করা দরকার সেটা হলো এই যে এখানে স্প্যানের মধ্যে একটা ক্লাস ইউজ করি আচ্ছা এটা আমরা যেটা করতে পারি আমরা ডকুমেন্টেশনটা দেখি ফার্স্ট হ্যাঁ আমরা এখানে গিয়ে সার্চ করব কি যে কাউন্টার যে কিউ ইউ জে করি প্লাগইন কাউন্টার জে করি প্লাগইন তো এখানে যখন আমি গেলাম এটা হলো ডেমো এটা হলো এটা এখানে যখন আসলাম আমি তখন কাউন্টার যে করি প্লাগ ইন লেগে সার্চ করার পরে এখানে কিন্তু একটা প্লাগ ইন চলে আসবে না প্লাগ ইনের অ্যাক্টিভেশন হলো এটা আর কি কি জেস লাগবে সেটা এখানে বলে দিচ্ছে যে কাউন্টার অফ মিন জেস আর একটা লাগবে কি ওয়াই পয়েন্ট মিন জেস ঠিক আছে তো আর হলো এরকম ভাবে আমাদের কাউন্ট গুলো হবে এই যে কাউন্ট দেখাচ্ছে যে কীরকম হবে তো এখানে তো আমাদের যে করি এটা ডাউনলোড করার অপশন নেই তাই না তো আমাদের ডাউনলোড করার জন্য এই যে গিট হাত থেকে পেলাম এই যে গিট হাত গিট হাত থেকে এই লিঙ্কটা আমরা কী করবো ডাউনলোড করতে হবে ডাউনলোড করে এখানে কি আছে কাউন্টার মিন এটাকে আমরা কোথায় দিব ব্যাস তাই না এখন এটা আরেকটা প্লাগ ইন আছে আমি কি বলছি যে অবশ্যই কি করতে হবে যে ইউজেসটা দেখো ডেমো এই যে ইউজেস মানে ডকুমেন্টেশন ইউজেস এই মিন জেসটা কল করলাম আর এই যে এই যে করিটা লাগবে আমাদের এই যে এখানে যে যে করিটা আছে এখন এটা তো আমাদের অনলাইনের মধ্যে আছে না ইচ্ছা করলে অফলাইনেও আমরা কি করতে পারি এটা ডাউনলোড করে নিতে পারি তাহলে আমরা অফলাইনে নাই নিলাম কারণ এটা আমাদের অফলাইনে না নিলেও সমস্যা নেই তো এটাকে আমরা এখানে কল করে দিলাম ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমাদের কি নেওয়া দরকার সেটা হলো অ্যাক্টিভেশন ধরলাম যে কোনো একটা অ্যাক্টিভেশন নিব যে কোনো একটা ইয়ের মানে নেবো আমরা যেমন ইউজ প্যানিয়াস করি তারাও ইউজ প্যানিয়াস করছে তো তারা এই কন্টেন্টটাকে কি করছে মানে নড়াচড়া করাইছে তাই না মানে কাউন্ট করছে তো যে কোনো একটা ক্লাস নিতে পারে যেহেতু এটা আমরা কাউন্টার ইউজ করতেছি তাহলে কাউন্টার নামে আমরা ক্লাস ইউজ করতে পারি মানে রিলেটেড নামে তো আমরা যদি এখন এখানে একটা ক্লাস ইউজ করি মানে এটাই যে ক্লাস ইউজ করতে হবে তা না এখানে যদি আমি লেখি কতক্ষণ ধরে সেটাই হবে ঠিক আছে তো এখানে আমি নামটা লিখি অবশ্যই এই ক্লাসটা লিখতে হবে তো এটা আমি লিখবো তাই এখানে দেখি এখন কাজ করে কিনা তো এখন যেটা করতে হবে সেটা হলো যে আমি নিচে আসবো এটা কাজ করতে হবে তাই না এটা কিন্তু কাজ করে নাই কেন করে নাই কারণ এই যে করিটা তো আমরা কলই করি নাই এটা নাকি কল করছি দেখি এই যে মিন ডট জে এস লিখি নাই অবশ্যই কাজ করবে না কাজ করে যাবে কোথায় কাজ করতেছে এই যে এখানে তাই না অনেক ইজি অনেক ইজি তাহলে অলরেডি আমরা কয়টা প্লাগ ইন দেখে ফেললাম অলরেডি আমরা এইটার মধ্যে হ্যাঁ ও জে এস আবার হলো আল করে সেল আর এখানে হলো কাউন্টার তাই না আচ্ছা এখন আমরা নিচে সেকশন চলে আসি এই সেকশনটা তো বুঝতে পারছি কিভাবে করা লাগবে তাই না আচ্ছা এখন নিচে সেকশন চলে আসি নিচে সেকশনগুলো হলো পোর্টফোলিও ইমেজ হবে তাই না এখন একটা ইমেজ আমরা প্রথমে যেটা করি যে ডাউনলোড করি এই যে তাহলে বুঝতে পারবো একটা ইমেজের উইথ কতটুকু হবে মানে ট্রিম করি প্রথমে আবার আমরা আমাদের মতন করে একটা ইমেজের এখানে কত আছে তিনশো একচল্লিশ বাই তিনশো 
আমরা এটাকে ইচ্ছা করলে বড় করে নিতে পারি না বড় করলে সমস্যা নাই 341 বাই 300 তাহলে আমরা একটা ডকুমেন্ট দিব আচ্ছা আমরা আমাদের মত করে একটা ডকুমেন্ট নি 400 400 এরকম করে একটা ডকুমেন্ট নিলাম হ্যাঁ মানে এই ডকুমেন্টের মধ্যে इस तोड़ते पर इसे कर ले। दाल्ला, हमें जो देखा ने, आ, अनिस्लश। जो तो हमारे देखा ने इमेज नहीं था ना? अच्छा, इधर देखे हम रा। হ্যাঁ যে কোনো ইউসারি ইউজ করতে পারে আচ্ছা আমাদের এখানে অলরেডি তো ডাউনলোড করা আছে তাহলে এত কষ্ট করে ডাউনলোড করা লাগবে না কি রকম আমাদের মনে করো এই একটা লাগে এই একটা ইমেজ এই ইমেজটা টান দিয়ে এখানে ছেড়ে দেব হ্যাঁ টান দিয়ে ছেড়ে দিয়ে শিফট অল্ট আর ধরব শিফট অল্ট আর ধরে এখানে প্রেস করব মানে টানব টেনে তারপর কি করব এন্টার দেব export হুম এটা কাজ এই জায়গা নেই সেভ ফর ওয়েব এখানে ক্লিক করতে হবে এটা যদি আমরা না ক্লিক করি তাহলে কন্ট্রোল অল্ট আর শিফট এস তাহলে আমরা অবশ্যই কি বা এই কি আকারে সেভ করব জেপিজি আকারে সেভ করব তাই না আচ্ছা এটাকে আমরা এখন কোথায় সেভ করব হুম স্টুডেন্ট মেবি এখানে আইএমজি এখানে আমরা একটা ফোল্ডার করি ফোল্ডার নাম দিই প্রজেক্ট তাই না প্রজেক্ট এখান থেকে এই যে পিআরও প্রজেক্ট 1 ফটোশপ একটু সমস্যা এই জন্য এরকম হচ্ছে এখন আমি চাচ্ছি আরো ইমেজ নিতে সেই ইমেজটা আমি ধরলাম এটা প্রজেক্ট 2 তাই না আচ্ছা তারপর বললাম এটাই নিলাম তারপর এন্টার দেব আচ্ছা বিস্কিট বলা হয় তাই না আচ্ছা এই কোডে থাকো কা বাজন নাকি এটা থাকো সমস্যা নাই তো আমাদের এখন দেখতে হবে যে আমাদের মধ্যে কোথায় ফটো হবে যাব এখানে যাব তাহলে আবার আগের জায়গায় চলে আসবে তাই না আচ্ছা এখন এই জায়গার মধ্যে এখানে কিন্তু আবার এই যে এখানে আর একটা সুন্দর প্লাগইন আছে এই যে এটা কিন্তু একটা প্লাগইন এর মধ্যে করতে হবে তো এখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে কি যে এখানে 1 2 3 4 তাই না এখন এগুলার মাঝে কিন্তু কোনো ফাঁকা স্পেস নেই আছে আমি এটাকে এখন আবার নিয়ে দেব কি বডিশাতে করব নাকি হ্যাঁ আলাদা মানে বডিশাবের কিন্তু একটা ক্লাস আছে যদি আমি বডিশাবের মত যদি করতে চাই তাহলে আমার হ্যাঁ এটা নেদার মত করা যায় করা যায় এখন যদি আমি এটা এখান থেকে আসতে হবে নিচে নেমে যাবে ওইটা মাঝখানে মেনু দেখাবে কোনটা এই যে কোন মেনুটা এই যে এটা 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 আচ্ছা এটা মেনুটা করলাম না ও আচ্ছা আচ্ছা এটা কথা আমি কিন্তু এটা বলতেছি কি এখানে কিন্তু প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা ইমেজ একটা ওভার করলে কিন্তু আরেকটা আসবে না এটা একটা ইমেজ এটা একটা ইমেজ এটা ইমেজ এটা ইমেজ এটা 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 টোটালি আটটা ইমেজ কিন্তু এর মধ্যে এখানে যদি সবই যদি একই কালারের ইমেজ রাখতো তাহলে তো বোঝাই যেত না যে এটা এটা আসলে কি এই জন্য এরকম আছে এখন আমি যেটা করব যে দেখি বডি স্ট্র্যাপের মাধ্যমে কোনো কিছু ইউজ করা যায় না কিন্তু বডি স্ট্র্যাপের এমন একটা অপশন আছে যে সেটা অপশনটা এখন মনে আছে কিনা দেখতে হবে বডি স্ট্র্যাপে এমন একটা আছে রো এর সাথে যদি আমি কোনো ক্লাস নো গ্রেটার আমি আমি গুগলে সার্চ করি বডিস্ট্র্যাপ নো গ্রেটার এই যে 
शिक्षार विषय प्रथम मान जेटा करते बड़ी क्लस गुलाबा लिखी की क्लसिद आठटा दी प्रत्येक खुजे ना पावे क्या मुझे नहीं <laughs> शुद्ध क्लिक कर तो आसान तो रकम उपादान 
তো আমরা এখান থেকে এই জন্য এটা কাটি নাই কারণ এটা লাগবে দেখি আয় আয় কোন কোথায় আছে তাহলে আমি এখানে দেখি কি হয় এই যে তাই না এইটাকে তো আমার এই জায়গায় নিতে হবে তো এইটাকে এই জায়গায় নিতে হলে আমার পজিশনিং কি করতে হবে পজিশনিং রিলেটিভ এক্স সিলেক্ট করতে হবে পজিশন এইটাকে রিলেটিভ করতে হবে হ্যাঁ কাকে রিলেটিভ করব ইমেজ কে এই এই ইমেজ কে না এই প্রজেক্ট ইমেজ কে রাইট রাইট কারণ এটা হলো প্যারেন্ট তাই না এই রাউন্ডারে আছে কারণ ইমেজের সাথে এর কোনো রিলেটিভ রিলেশন নেই তাই না এইটার সাথে রিলেশন তো এইটাকে আমি বলবো কি পজিশন রিলেটিভ রিলেটিভ তারপর লেফট <coughs> জিরো <coughs> 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 আমরা তো এখন এটাকে আমি ধরলাম যে টেক্সটাইল লাইন সেন্টার কাজ করতেছে কাজ করতেছে না কারণ এখানে কি ফ্লোট পজিশনিং করা আছে আর এটাকে আমি যদি বলি ডিসপ্লে ইন লাইন ব্লক তো ও এটা কি করতেছে না কাজ করতেছে না তো এটাকে যদি আমি এখন বলি যদি এইভাবে না দিই যদি একটা ফিক্সড একটা উইড থাকতো তাহলে কিন্তু আমার মাসনে চলে আসতো মার্জিন হতো যদি আমি ফিক্সড উইথ দিই এভাবে আমি দেখাবো না জাস্ট দেখাচ্ছি যদি ফিক্সড উইথ থাকতো তাহলে অরিজিনালি সেন্টারে চলে আসতো ফিক্সড উইথ দলাম 50 পিক্সেল হাইট দলাম 50 পিক্সেল এখানে আসলে তাই না তাহলে এটা রিলেটিভ আর এটা হলো অ্যাবসলিউট আচ্ছা এখন এটা মাস করে আসে না এই পজিশন অ্যাবসলিউট লেফট জিরো এখানে কি রাইট জিরো আছে রাইট জিরো নেই এখানে রাইট জিরো করি পাবানা সেন্টার নিতে হয় দেখো আমি কিন্তু কোন ফিক্সড বলি নাই যে টপ থেকে কত পার্সেন্ট লেফট থেকে কত পার্সেন্ট রাইট থেকে বটম থেকে এরকম কিছু করি না আমি যেটা করছি পজিশন অ্যাবসলিউট করছি টেক্সটাইল সেন্টার লাগবে না কোনটা মার্জিন অটোটা মার্জিন অটোটা তুলে দিলে দেখ ভাই একদম জায়গা মতন চলে গেছে এখন আমি বলি সেটা কি হয়েছে আমি যখন চতুর্পাশে জিরো করছি তার মানে লেফট রাইট বটম জিরো চতুর্পাশে জিরো করা তখন সে কিন্তু উন্মুক্ত সে বলতে মনে করতেছে যে আমি লেফটে যাব রাইটে যাব টপে যাব না কোনপাশে যাব যখন তার একটা ফিক্সড উইড থাকবে তখন সে বুঝবে যে না আমার তাহলে মানে যেহেতু চার দিক থেকে যদি আমি মানে ইজিলি ভাবে যদি বলি যেহেতু চার দিক থেকে বলতেছি জিরো তাহলে আমার কেন্দ্রে যাওয়া উচিত মানে সবার গিয়ে তো তখন প্রায়োরিটি দেওয়া উচিত তাই না যে আমি এখন তখন যদি মাঝখানে সে চলে আসে মার্জিন অটো দেওয়ার পরে যেটা হয় যে সে মাঝখানে চলে আসে তখন কিন্তু সে বুঝতে পারে যে মার্জিন অটো মানে কি চতুর্পাশের থেকে অটো হবে মানে জিরো মাস্ক মার্ক কেন্দ্রে চলে আসবে মার্জিন জিরো অটো দেওয়া দেওয়া যাবে মার্জিন জিরো অটো মানে হলো ডানে বামে সেন্টারে হবে কারণ এটা তো উপরে নিচে আর এটা কি ডানে বামে আর যদি শুধু অটো থাকে তাহলে উপরে নিচে ডানে বামে সব জায়গায় ক্লিয়ার তো এইভাবে কিন্তু সেন্টারে অ্যালাইন করা যায় আমি যদি এইভাবে সেন্টারে অ্যালাইন না করি ধরলাম আমি এটাকে বলেছিলাম রিলেটিভটা ফার্স্ট আমি রাখি 
ইনলাইন ব্লক দরকার নেই কারণ ইনলাইন ব্লকটা কখন করা লাগে আমি যদি ইনলাইন ব্লক না করি তাহলে আবার এটা দেখা গেছে অনেক সময় জায়গা দখল হয় না ইনলাইন ব্লক না করলে এর তাই না এই জন্য এটাকে ইনলাইন ব্লক করে দিছি এখন এভাবে রাখবো নাকি আরো কোনো সিস্টেম করে দেখাবো মানে অন্য সিস্টেমে আরেকটা দেখাই তাহলে আমি যদি এখানে এটাকে সেভ করি আর একটা সিস্টেম আছে সেটা কোথায় এটা এই তাহলে আমি যদি এখানে রিলোড করে ফেলি তাহলে তো এটা নিচে চলে আসলো তাই না এখন আমি এটাকে আবার বলবো যে পজিশন ত্রিশ <laughs> 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 কাজ করবে সেন্টারে আসবে লেফট এবং রাইট করার পর সে কিন্তু উন্মুক্ত হয়ে যায় যদি শুধু মাত্র লেফট জিরো থাকতো তাহলে কিন্তু আসতো না যদি শুধুমাত্র লেফট জিরো থাকতো আর আমি যদি টেকসন সেন্টার করতাম তাহলে কিন্তু সে আসতো না যখন আমি রাইট জিরো করছি তখন সে টোটাল জায়গা জুড়ে ব্লক হয়েছে তখন সে সেন্টার লাইন হয়েছে এখন আমি এটাকে যদি বলি টপ থেকে ফিফটি পারসেন্ট সরি যদি বলি টপ থেকে ফিফটি পারসেন্ট কিন্তু এখন এটা তো কি হয়ে গেছে মানে নিচে বেশি উপরে জায়গা জায়গা নিচে কম উপরে জায়গা বেশি আমার কি এটা ফিফটি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট হয়েছে আমি যদি মাপি হয়েছে কি আমার এটা মিলানো মিলানো হয় নাই তো নিচে কিন্তু একটা স্পেস বেশি এর কারণ হলো আমার এই যে এ এই এ কিন্তু মানে টোটালি জায়গা জুড়ে নিচে চলে আসছে এখন এটাকে আমরা যদি বলি এই এর অর্ধেক উপরে থাকবে আর অর্ধেক নিচে থাকবে ফিফটি পার্সেন্টের অর্ধেক নিচে থাকবে আর অর্ধেক উপরে তাহলে তো অল টাইম সবসময় সেন্টারে থাকবে তাই না তো এটাকে আমি বলবো তাহলে ট্রান্সফর্ম खुशी से যেহেতু 
একটা কন্টেন্ট কার একটা কন্টেন্টের উপর উঠানো লাগতেছে আচ্ছা এখন দিব টপ 0 লেপ 0 যেন কোন ভরসা না করে অন্য কোন সাইডে যেন না চলে যায় আসলো আসলো না এখনো তাই না যে কোন একটা ব্যাকগ্রাউন্ড যদি ইউজ করা হয় তাহলে সেই ব্যাকগ্রাউন্ডের হাইট এবং উইড জেনারেট করতে হয় যেহেতু আমাদের ফুল হাইট ফুল উইড থাকবে তাহলে হাইট 100% উইড 100% পারছে এখন তো ফুল জুড়েই হয়ে যাবে এটা স্বাভাবিক কারণ এখন তো আমার টোটাল ডিপ জুড়েই এই এই গ্লাস আছে তাই না তাহলে এখন আমরা যেটা করতে হবে অপাসিটি 0.5 দেখা যাচ্ছে ভিতরে ইজিলি দেখা যাচ্ছে না তো আমার এখন দেখতে হবে যে এইখানে কি হবে আছে একদম কালো কালার কোনো অপাসিটি নেই তাই না তাহলে আমি যেটা করব এখানে অপাসিটি জিরো করে দেব অপাসিটি জিরো করে দেব একটা ট্রানজিশন রাখব টিআরএন ট্রানজিশন 0.3s আচ্ছা অপাসিটি জিরো না করে আমি অপাসিটি 1ই রাখলাম এখানে আমি একটা কাজ করি আর একটা অ্যানিমেশন ইউজ করি ট্রান্সফর্ম স্কেল পয়েন্ট কত 7 ট্রান্সফর্ম ইনস্টল পয়েন্ট 7 না দি 8 দি পয়েন্ট 8 এটার মানে কি জানো ট্রান্সফর্ম স্কেল স্কেল মানে হলো টোটাল এলিমেন্টটাকে ধরবে টোটাল এলিমেন্টটাকে ধরে 1 মানে হলো ফুল 1 মানে হলো ফুল যতটুকু আছে যেমন অপাসিটি 1 মানে কত ফুল ফুল কালার আর যদি অপাসিটি 0.9 দেই তাহলে হালকা কালার তাই না ঠিক তেমনি স্কেল 1 মানে হলো ফুল পাবে মানে হাইট উইথ 100% আর যদি আমি অপাসিটি দেই হলো 0.1 দেখো কতটুকু চলে আসছে যদি আমি বলি 0.5 অর্ধেক যদি আমি 0.8 তাহলে পার্সেন্টেজ আকার আর কি 1 মানে 0.1 মানে 10% এরকম ঠিক আছে তো আমি এখন দিলাম হলো মনে করো এত তাহলে এখন আমি এটাকে হোভারের সময় বলবো 1 অপাসিটি আমি 0 করে রাখবো কারণ প্রথম অবস্থায় শো থাকবে না তাই না আচ্ছা এটাকে আমি এখন কপি রোল করে কোথায় দেব এখানে পেস্ট করে দিলাম আবার যখন আমি প্রজেক্ট ইমেজ কে যখন আমি হোভার করব তখন কি হয়ে যাবে প্রজেক্ট ইমেজ কে যখন আমি হোভার করব তখন এর মধ্যে যদি কোনো বিফোর থাকে বিফোর কে কিন্তু হোভার করব না প্রজেক্ট ইমেজ কে হোভার করার পর যদি এর মধ্যে কোনো কি থাকে বিফোর থাকে তাহলে সেটার অপাসিটি এখানে এখানে যা যা উল্টা কাজ করছি এখানে তা দিয়ে দিতে হবে অপাসিটি হবে 1 আর এখানে কি করছি স্কেল 7 তাই না 0.7 0.7 তে হলো মানে এখানে কমায় রাখছি আমি এখানে ডিফল্ট করে দেব 1 দেখো এখন কেমন হয় আচ্ছা আচ্ছা না এখন আমার প্রশ্ন হলো এই আইকনটা তো মানে হিডেন করতে হবে তাই না প্রথম অবস্থায় তো এই আইকনটা দিয়ে আমরা যেটা করতে হবে যে অপাসিটি 0 দেখো এখানে যখন এই এখানে যখন মাউস নিয়ে আসছে তখন একটা হাত হাত কারসার আসছে এর কারণ হলো যে সে এখনো অপাসিটি 0 হইছে মানে দেখা যাচ্ছে না কিন্তু তার ভিজিবিলিটি আছে তাহলে আমি এখানে বলবো কি ভিজিবিলিটি আছে কিন্তু অনেক মানে গুরুত্বপূর্ণই হয়েছে ভিজিবিলিটি কি হবে হিডেন ভিজিবিলিটি হিডেন এখন আমি এখানে কি বলবো প্রজেক্ট ইমেজ কে যখন হোভার করব তখন এর মধ্যে যদি কোনো এ থাকে তো কি হবে অপাসিটি 1 আর ভিজিবিলিটি ভিজিবল দেখা যাচ্ছে এখন অ্যানিমেশনটা হয়েছে কিনা হয়েছে হয়েছে না এখন আমি এখানে যখন ক্লিক করব তখন ইমেজটা পাব হয়ে আসতে হবে এটাই লাস্ট পর্যন্ত আজকে এখন এখন এইটাকে তো আমাদের সবগুলোর মধ্যে দিতে হবে তাই না আচ্ছা এখন সবগুলোর মধ্যে না দিয়ে আমি যেটা করি সেটা লাগে আমি পপ আপটা ওপেন করি আচ্ছা আমি এক কাজ করি সবগুলোতে দিয়ে দিই ঠিক আছে তাহলে এখন সবগুলোর মধ্যে এগুলা চলে আসছে হ্যাঁ সবগুলোর মধ্যে এখন এখানে যখন ক্লিক করব তখন কি একটা ইমেজ হবে না তাই এটার জন্য আমাদের একটা প্লাগইন ডাউনলোড করতে হবে ম্যাগনিফাই পপ আপ ম্যাগনিফাই পপ আপে যাব ম্যাগনিফাই পপ আপের মধ্যে গিয়ে ডকুমেন্টেশন থেকে এখানে দেখা যাবে যে এখানে ক্লিক করলে কি হচ্ছে একটা ইমেজ হবে না তাই না ক্লিক করলে একটা ইমেজ ওপেন হচ্ছে সেম আমরা এটাও করব তো গিটার থেকে এটা ডাউনলোড করতে হবে 
অনেকগুলো এই ছোট একটা কাজের মধ্যে অনেকগুলো প্লাগইন নিয়ে গেছে সো এগুলো আচ্ছা একদম ইজি জাস্ট ডাউনলোড ডাউনলোড করে ডেস্কটপের থেকে দেখনি ভাই পপ আপ নিনজেস তাই না নিনজেসটা কোথায় দেব এখানে অনেকগুলো প্লাগইন ইউজেস হয়ে গেছে আচ্ছা যে কমন প্লাগইন গুলো এগুলো ইউজেস হয়েছে দেখো এই যে কতগুলো আছে তো এটা যখন আমি ইউজ করলাম তখন অবশ্যই আমাদের কি ইউজ করা বাকি আছে সিএসএস দেখনি ভাই পপ আপ সিএসএস তাহলে এটা কোথায় দেব डकुमेंटेशन डकुमेंटेशन ডকুমেন্টেশন যাওয়ার পর তারা বলছে ম্যাগনি ভাই সিএসএস কল করতে হবে মেইন জে করে কল থাকতে হবে এন্ড এন জে করে আমাদের কল করা আছে অলরেডি তাই না আর ম্যাগনি ভাই জে করে এটা কল করতে হবে তো এই যে এখানে অপশন করা আছে যে এখানে কি করতে বলছে ডকুমেন্ট রেডি ফাংশনের ভিতরে কি বলছে এই ভাবে লিখতে বলছে তাই না তো আরো কিন্তু আছে এই যে আমাদের এই যে যে ফর্ম এইচটিএমএল এটা কিন্তু বেস্ট ওয়ে এটাকে যদি আমরা এখন কপি করি ঠিক আছে কপি করলাম কপি করে আমাদের কোথা দিতে হবে মেইন জে করে যেটা ठीक रिलोड कर ক্লিক করলে ইমেজগুলো স্লাইড হবে মানে চেঞ্জ হবে তো এটা কিভাবে করা যায় এটা এখানে যাব এখানে গিয়ে নিচে আসব দেখব যে গ্যালারি আছে আমি নিচে আসতে আসতে আসব আসব এখানে আসব ইনলাইন টাইপ এজেক্স টাইপ অপশন আচ্ছা গ্যালারি গ্যালারি অবশ্যই থাকবে অপশন গ্যালারি যেন শেষ করে হুম গ্যালারি পর্যন্ত ওই যে গ্যালারি रिलोड कर मार्जिन ব্যাকগ্রাউন্ডে যদি ইমেজ থাকে 
সবকিছু মিলে আর কি ঠিক আছে